Yo creo que nosotros somos so sociedades dramatúrgicamente muy activas y, y hay un gran potencial que no hemos podido aprovechar. Eh, digamos, si uno se basa en la realidad para construir la ficción, a nosotros casi que nos toca hacer un trabajo al contrario, porque nuestra realidad a veces es tan ficcional, a veces es tan absurda las realidades de América Latina, que, que uno podría contar cosas que parecerían increíbles. Creo que tenemos que establecer un vínculo de dramaturgia en el momento, para mí en este momento histórico es de las formas narrativas más importantes y más necesarias, porque necesitamos organizar el discurso, organizar nuestro discurso para empezar a entendernos. Y como la dramaturgia siempre tiene que ver con el conflicto, nosotros vivimos en estos países en un permanente conflicto. ¿Y quiénes son los llamados a, a, a narrar eso? Pues quienes trabajamos y somos los que estudiamos ese tipo de conflictos. No el conflicto, no, no desde el punto de vista ni sociológico, ni histórico, ni antropológico, ni filosófico, ni, ni siquiera político, a pesar de que me saquen los ojos por esto, sino dramático, estético. Si logramos contar bien eso, podemos tener una, una reacción y una afluencia de, de público y sobre todo una reflexión que es tan interesante. El, el taller es, se llama, básicamente se llama Dramaturgia en Contra y es no escribir como yo sé, sino como no sé. Hay cosas que yo sé y hay cosas que lo dicen muy bien los noticieros, los periódicos, las redes, eh, que para qué lo vamos a repetir por el teatro. La idea, digamos, con esto es empezar a trabajar sobre personajes, sobre los que nunca hemos trabajado, o si hemos trabajado, pero hacerlo desde otra perspectiva. ¿Qué pasa si yo me pongo del lado del victimario, del lado del criminal, del lado del asesino? No para decir que el asesinato es bueno o que la violación es buena, sino para lograr encontrar el corazón de ese personaje y llegar a lo profundo. ¿Qué pasa si yo voy dentro de ese personaje y seguramente voy a empezar a descubrir cosas muy interesantes? Muy interesantes de esa relación y de la manera en que se relaciona con, con, eh, con la sociedad. Yo creo que como personas, todos tenemos una responsabilidad social, pero como artista es muy complicado porque si mi obra es una obra para def defender una ideología, me parece que deja de ser teatral. Yo preferiría decir voy a plantear preguntas y las preguntas más incómodas. Incómodas no solamente para el establecimiento, no solamente para el enemigo, sino para mí también.